¿Quieres venir a pasear por Bexil mientras hablamos de cómo generar ideas para temas de documentales? Hola, estamos en Bexil, delante del Delaware Pavilion, para hacer un pequeño resumen de sugerencias acerca de temas para hacer un documental. Os voy a dar 12 sugerencias que luego resumiré. La primera es considera tus propios intereses. ¿Qué te interesa a ti? Si haces documentales acerca de tus propios intereses, te será más fácil comunicar la pasión que tienes por esos temas. La segunda, mantente bien informado. Las estaciones de radio, las estaciones de televisión y la prensa local son también un sitio donde buscar ideas para hacer un documental. Ellos ya han traducido a tu localidad las cosas que le interesan a la gente que te rodea. Así que son un buen uh, atajo para saber qué puede interesar a los demás si además también te interesa a ti. La tercera atiende a temas especializados que puedan haber a tu alrededor. Donde vives hay un observatorio astronómico o un instituto social, un equipo de rugby o otro deporte, una estación de radio local. En ellas hay profesionales que tienen especializaciones que a los demás nos quedan un poco lejanas y que siempre esconden historias interesantes de cómo hacen las cosas, de lo que saben, de cómo lo aprenden. Los temas son inagotables y pueden ser desde un luthier que hace instrumentos de música hasta un ingeniero que lleva una fábrica de cementos. Mi cuarta sugerencia es que mires a tu alrededor y a tus experiencias personales y los de tus allegados, las de tu familia, amigos, de la gente que vive alrededor, tus vecinos. Todo el mundo esconde alguna historia que merece la pena contar. Hay muchísimas historias extraordinarias que no se cuentan, que se las guarda la gente simplemente porque no tiene a nadie a quien contárselas. Todos tenemos algún secreto, todos tenemos algo interesante que contar. Y ahí puede haber gemas, rubíes y diamantes de historias para contar en un documental. La quinta considera temas culturales o profesionales, bien sean musicales, conciertos, ópera, conciertos de rock, uh, temas culturales como el teatro o el cine, quién organiza las fiestas, quién es el patrón de esas fiestas y otros menos evidentes como el trabajo de espeleólogos, geólogos y otros, aunque pudiéramos decir que es parte de la superespecialización, superespecialización uh, que ya hemos comentado pero que forman parte de la cultura, de la sociedad en la que vivimos y que a menudo están a nuestro alrededor y no los notamos. Muchos de ellos han elegido sus profesiones por la misma razón que estamos discutiendo aquí, la pasión por algo. Si les apasiona a ellos, seguro que tienen historias apasionantes para los demás. Para la sexta, sugiero que investigues las experiencias de tu comunidad. Con seguridad hay gente que se reúne bien profesionalmente para trabajar o de modo propio para ayudar a los demás en asociaciones de caridad. A menudo ellas esconden historias de ambición, de superación, de cariño por los demás que merecen la pena ser contadas y que bueno, sería una lástima que vivas junto a ellas y no tengas oportunidad de contarlas.
La séptima, que no olvides y que estés atento, que mires bien las plataformas de divulgación y las plataformas de festivales de cine y cine documental. Ni te tengo que decir que debes ver muchos documentales, que eso también da ideas. La octava, lee, lee mucho, lee todo lo que puedas, lee libros, revistas, periódicos. Por supuesto, no te olvides de las redes sociales en las que siempre hay debates apasionados. And what what do you do here? Just come swimming or? Yes. Swim and drink tea and cake. Yeah. Wow. Yeah. Is it cold? Freezing. Freezing. <laughs> Just going. Yeah. Really? You'll hear a scream. <laughs> well, it might not be screaming, it might be a little bit more than that. <laughs> it might be only to be worried. Oh, okay. <laughs> Mi novena sugerencia es que organices reuniones en las que puedas hablar con gente, con tus vecinos y tus amigos, acerca de, tem de los temas que les interesan y de los que te interesan a ti, por supuesto. Y de esa manera, ellos, hablando, seguro que te pondrán al tanto de, primero, las cosas que les gustaría ver y saber, y segundo, te darán un montón de ideas. Mi décima sugerencia es que busques colaboradores. Creo que le hemos comentado ya que el cine y la televisión son artes colaborativas y si bien se pueden hacer películas uno solo, no es lo más divertido del mundo ni lo más entretenido para los demás. Además, son los demás los que te van a sugerir un montón de ideas y que van a hacer tu documental muchísimo más interesante. Recuerda que dos cabezas piensan muchísimo más que una sola y tres infinitamente. Mi undécima sugerencia es que mires muchos documentales. No se puede hacer cine sin ver películas, lo mismo que no se puede aprender a escribir sin leer. Tienes que ver muchísimos documentales, tienes que saber quién ha hecho documentales por qué los han hecho y por qué les han interesado a los demás. No se puede escribir sin leer y no se puede hacer cine sin mirar películas. La duodécima sugerencia quizás sea un resumen de todas las demás. Es algo que ya hay en ti. De hecho, lo sé porque quieres hacer documentales y estás aquí. La pasión personal, la curiosidad, el deseo de explorar el mundo y las ganas de llevárselo a los demás te llevarán muy lejos y son lo mejor, el mejor vehículo para hacer documentales de éxito. Hasta la semana que viene. Os voy a enseñar la puesta del sol. 